let's bow our heads and pray our most gracious heavenly father we praise you and thank you for this beautiful morning this is the day the lord has made and let us rejoice and be glad in it thank you lord for giving another day in our life thank you lord for giving another week in our life we come in this sunday service and to thy hands let your name be glorified in this sanctuary we give all the honor and glory unto you lord in jesus christ precious name we pray amen comfortful gospel church and the comfortful gospel church worship team greet all the people who are in the sanctuary and greet all the people who will be watching our live stream we are glad this morning that you are in the sanctuary we are glad this morning that you will be watching our service brothers and sisters in christ dear friends dearly beloved people let's look at moses let's look at exodus chapter 3 verse 10 and 11 so now go i'm sending you to pharaoh to bring my people the israelites out of egypt but moses said to god who am, I, who am i that i should go to pharaoh and bring the israelites out of egypt moses was given very clear instruction from god these instructions were given to him through the burning bush even with the supernatural way god handed down the instruction moses still came up with different excuses why he was the wrong person to go this morning you are listening to me and you think in your heart i am the wrong person i am an insignificant person the holy spirit is telling you you are not the wrong person but you are a significant person in the sight of god moses had different excuse the first excuse was in exodus chapter 3 verse 13 moses said to god suppose i go to the israelites and say to them the god your father has sent me to you and they ask me what is his name then what shall i tell them to this excuse god simply responded by telling moses to tell them that i am who i am god was telling moses that he was everything that moses would ever need when he needed it my dear friends the only thing we need in our life is our almighty god we don't need anything else in our life that quickly put an end to that excuse but here comes the next one next excuse exodus chapter 4 verse 1 we see this question by moses what if if they do not believe me or listen to me and say the lord did not appear to you now moses was concerned about his own reputation with man god responded to this excuse by telling moses to throw his staff on the ground when he did it it immediately turned into a snake then god told him to pick it up by the ta- ta- tail and when he did it he turned back into the staff brothers and sisters in christ god wasn't finished yet he told moses to put his hands into the pocket of his cloak and then to pull it back again when he did his hand was leprous then god told him to put it back on the pocket of his cloak and pull it back again then it was fully restored these were the two miraculous signs that moses was to show them if they did not believe 
Moses came with another excuse. Exodus chapter 4 verse 10. Moses said unto the Lord, O Lord, I have never been eloquent, neither in the past, nor since you have spoken to your servant. I am slow of speech and tongue. God knew Moses was not eloquent in speech before he called him. To bring the Israels out of Egypt. God knew he would have to show up. To empower Moses to do what he was called to do. This morning. You are listening to me. And you are saying. I am not a capable person. Brothers and sisters in Christ. Friends. Don't say that excuse. You are a capable person. You are a significant person. Moses came up with another excuse. Exodus chapter 4 verse 13. Moses then says, Oh Lord, please send someone else to do it. Now finally we get right down to the brass tracks. And the truth comes out. Everything before this was simply different ways of avoiding to get to this point. Now Moses is really saying, I don't want to do it. Brothers and sisters in Christ, you have been in the same position many times in your life. God has instructed you to do things and you said, I don't want to do it. We get up so caught up in the things that we have to do in this world, that we become comfortable and don't want to change anything in our life. But in order to move, you get with the call of God in your life, you must change some things in your life. And stop saying, I don't want to do it. God responded by telling Moses that he would, he would send Aaron to speak for him. In fact, Aaron was already on his way to meet him. The interesting thing about it is that Moses did in fact do a lot of talking. Just read verses 37 through 44 in Psalms 105. Brothers and sisters in Christ, these verses describe some of the mighty miracles God performed for the Israels. However, it isn't very long before the children of God quickly forgot about them. They decided to complain. They decided to murmur instead of praising God. But because of one man, but because of one man, because of one man, God once again spared the nation. Look at Psalm 106 verse 22 to 23. They exchanged their glory for an image of a bull which eat grass they forget the God who saved them, who has done great things in Egypt, the miracles in the land of Haim, and awesome deeds by the Red Sea. So he said he would destroy them. Had not Moses, his chosen one, stood in the breach before him to keep his wrath from destroying them. Notice that the word of word says. Moses, his chosen one, stepped in and stood in the gap for the entire nation and God stopped his wrath against the nation of Israel. This morning, God is asking the question, who can stand in the gap for this entire nation? Don't say that you are not capable. You are capable. You are significant in the sight of God. One person can change the course of an entire nation, brothers and sisters in Christ, friends, that is you. Now let's look at a name, man named Phinehas. There is very little said about this man. Now let's look at the story about him in Psalm 106, verse 28 through 31. They yoked themselves to the bale of pure and ate sacrifices offered to the lifeless gods. 
they provoked the lord to anger by their wicked deeds and a plague broke out among them but finha stood up and intervened and the plague was checked this was credited to him as righteousness for endless generations to come brothers and sisters in christ Phinehas was the grandson of Aaron the priest the nation of Israel has gotten so much into sin that a great plague had come upon them Phinehas just one man just one man interceded and stood and the lord stopped the plague now let's turn to the following scriptures genesis chapter 6 verse 7 through 12 and 6 chapter 6 verse 22 so the lord said i will wipe mankind whom i have created from the face of the earth men and animals and creatures that move along the ground and the birds of the air for i am grieved that i have made them but noah found favor in the eyes of the lord this is an account of noah noah was a righteous man blameless among the people of his time and he walked with god the bible says noah had three sons shem ham and jephthah now the earth was corrupt in god's sight and full of violence god saw how corrupt the earth had become for all the people had corrupted their ways noah did everything just as god commanded him Genesis chapter 7 verse 1 our key text the lord said to noah go into the ark you and your whole family because i have found you righteous in this generation brothers and sisters in christ we are told that noah was found to be a righteous man because of that all mankind was spared through him The Bible clearly states that Noah was righteous. We yet see another example of how just one person, one man can change the entire course of the history by doing what is right. Brothers and sisters in Christ, in this generation you are that person. There are just a few examples. of how one person can make a difference in this world as you go through your daily routines in this week begin to see yourself as god sees you righteous sometimes we have to do it by faith as you begin to look yourself the word god sees god does you will see your life begin to transform before your eyes the only way christians can walk in the authority that god has already given is to have a clear understanding of who we are in god's eyes not our own as i conclude my message here this morning if that is the case who knows what coming kind of impact just one of us can have on this world around us oru vyaktike endu cheyvan sadhikkum ningalku endu cheyvan sadhikkum ulpathi pusthakam onnam adhyaya elam adhyayathinte onnamatha vakyam anandara mehova nohoyodu kalpichu endanal neeyum സർവ കുടുംബവുമായി പെട്ടകതൽ കടക്ക ഞാൻ ഈ തലമുറയിൽ എൻ്റെ മുമ്പാകെ നിന്നെ നീതിമാനായി കണ്ടിരിക്കുന്നു ഇന്ന് പകൽക്കാലം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ എനിക്ക് കഴിവില്ല എന്ന് ചിന്തിച്ച് ആരെങ്കിലും ഇരിക്കുന്നെങ്കിൽ ഈ സന്ദേശം നിങ്ങൾക്കുള്ളതാണ് നൂറ്റിയഞ്ച് നൂറ്റിയാറും സങ്കീർത്തനങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ദൈവം പ്രത്യേക കാലഘട്ടത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള മൂന്നാൾക്കാരെ കാണുവാൻ സാധിക്കും യോസഫ് മോശ ഫിനഹാസ് ഈ മൂന്ന് പേരും അവരുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതപ്രകാരം ജീവിച്ചവരായിരുന്നു 
അതുകൊണ്ട് അവർ ലോകത്തിൻ്റെ ഗതി മാറ്റുവാൻ ദൈവം ഉപയോഗിച്ചു ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ലോകത്തിൻ്റെ ഗതി മാറ്റുവാൻ ദൈവം ഉപയോഗിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തി സഹോദര സഹോദരി നീയാണ് നൂറ്റിയഞ്ചാം സങ്കീർത്തനം പതിനാറ് മുതൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ ജോസഫിന് തൻ്റെ കുടുംബത്തിലുള്ള എല്ലാവരുടെയും ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുവാൻ അവരുടെ ആവശ്യത്തിൽ ദൈവം തന്നെ സഹായിച്ചു യോസെപ്പെ നിരുത്സാഹപ്പെട്ടില്ല യോസെപ്പ് ചില പ്രതികൂലങ്ങളിൽ കൂടെ ആദ്യം കടന്നുപോയി തൻ്റെ സഹോദരന്മാർ അവനെ അടിമയായി വിറ്റു തൻ്റെ യജമാനായ പോത്തിപ്പേറിൻ്റെ ഭാര്യ അവനെ തെറ്റായി കുറ്റം ചുമത്തി അവൻ ജയിലായി എന്നാൽ ആ പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് അവൻ വിടുതൽ പ്രാപിച്ചു രാജ്യത്തെ രണ്ടാമനായി തീർന്നു രാജാവ് ഒഴിച്ച് മറ്റെല്ലാവരുടെ മേലും അവൻ അധികാരം ലഭിച്ചു എന്നാൽ ഇന്ന് പകൽക്കാലം നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവരുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വിഷയം നൂറ്റി അഞ്ചാം സങ്കീർത്തനത്തിൻ്റെ പതിനേഴാമത്തെ വാക്യം അവർക്ക് മുമ്പായി അവൻ ഒരാളെ അയച്ചു മോശയുടെ ചരിത്രം നമുക്ക് നോക്കാം പുറപ്പാട് പുസ്തകം മൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പത്തും പതിനൊന്നും വാക്യം നീ എൻ്റെ ജനമായ ഇസ്രായേൽ മക്കളെ മിസ്രൈമിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുവിക്കണേന്ന് ഞാൻ നിന്നെ പറവോൻ്റെ അടുക്കൽ അയക്കും മോശ ദൈവത്തോടെ പറവോൻ്റെ അടുക്കൽ പോകുവാനും ഇസ്രായേൽ മക്കളെ മിസ്രൈൽ നിന്ന് പിടിപ്പാനും ഞാൻ എന്തുമാത്രമുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു സ്നേഹിതരെ കർത്താവിലെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദൈവം മോശയ്ക്ക് വ്യക്തമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകി മുൾപടപ്പിൽ നിന്നാണ് ഈ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിയത് അസാധാരണമായ രീതിയിൽ ദൈവം മോശയ്ക്ക് നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിയെങ്കിലും ആ ഉത്തരവാദിത്തിൽ നിന്ന് മാറുവാൻ മോശ ശ്രമിച്ചു മോശ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ മോശ പറഞ്ഞ ഒഴിവ് കഴിവ് നമുക്ക് ശ്രമിക്കാം ഇന്ന് ഇന്ന് പകൽ കാലം നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം എന്നെ കേൾക്കുന്ന കർത്താവിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദൈവം നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഉത്തരവാദിത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവ് കഴിവ് പറഞ്ഞ് മാറുവാൻ ശ്രമിക്കരുത് ഒന്നാമത്തെ ഒഴിവ് പുറപ്പാട് പുസ്തകം മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യം ഞാൻ ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ അടുക്കൽ ചെന്ന് നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരായ ദൈവം എന്നെ നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ അയച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവൻ്റെ നാമം എന്തെന്ന് അവർ എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ അവരോട് എന്തു പറയണമെന്ന് ചോദിച്ചു ഇതിന് മറുപടിയായി ദൈവം മോശയോടെ ഞാനാകുന്നവൻ ഞാനാകുന്നു ദൈവം മോശയ്ക്ക് കൊടുത്ത മറുപടി ദൈവം മോശയ്ക്ക് വേണ്ടി എല്ലാമായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഏത് ആവശ്യത്തിനും ദൈവമുണ്ട് എന്നെ കേൾക്കുന്ന സഹോദര സഹോദരി നിന്റെ എല്ലാ ആവശ്യത്തിനും ദൈവമുണ്ട് ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കൊടുത്തപ്പോൾ അടുത്ത ഒഴിവൊഴിവുമായിട്ട് മോശം വന്നു പുറപ്പാട് പുസ്തകം നാലാമത് ആയത്തിന് ഒന്നാമത്തെ വാക്യം അതിന് മോശ അവർ എന്നെ വിശ്വസിക്കുകയും വിശ്വസിക്കാതെയും എൻ്റെ വാക്ക് കേൾക്കാതെയും യഹോവ നിനക്ക് പ്രത്യക്ഷനായിട്ടില്ല എന്ന് പറയുമെന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ മോശയ്ക്ക് പ്രശ്നം മനുഷ്യരുമായിട്ടുള്ള മഹിമ അല്ലെങ്കിൽ പേരെന്ന വിഷയമായിരുന്നു ദൈവം അതിന് മറുപടി കൊടുത്തു യഹോവ അവനോട് നിന്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന വടി നിലത്തിടുവാൻ പറഞ്ഞു അവൻ നിലത്തിട്ടപ്പോൾ അതൊരു സർപ്പമായി തീർന്നു കൈ നീട്ട് അതിൻ്റെ വാലിന് പിടിക്കുക എന്ന് കൽപ്പിച്ചു അവൻ കൈ നീട്ടി അതിനെ പിടിച്ചു അത് അവൻ്റെ കയ്യിൽ വടിയായി തീർന്നു ദൈവം പറഞ്ഞു തീർന്നില്ല നിന്റെ കൈമാർവിടത്തിലിടുക എന്ന് കൽപ്പിച്ചു അവൻ കൈമാർവിടത്തിലിട്ടു പുറത്തെടുത്തപ്പോൾ കൈഹിമം പോലെ വെളുത്തു കുഷ്ടമുള്ളതായി കണ്ടു നിന്റെ കൈ വീണ്ടും മാർവിടത്തിലിടുക എന്ന് കൽപ്പിച്ചു അവനെ കൈ വീണ്ടും മാർവിടത്തിലിട്ടു മാർവിടത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തെടുത്തപ്പോൾ അത് വീണ്ടും അവൻ്റെ മറ്റേ മാംസം പോലെ ആയി കണ്ടു അവർ വിശ്വസിച്ചില്ല എങ്കിൽ മോശ കാണിക്കേണ്ട രണ്ടടയാളങ്ങൾ ഇതാണെന്ന് ദൈവം അവനോട് പറഞ്ഞു അവിടെയും തീർന്നില്ല അടുത്ത ഒഴിവഴിയുമായിട്ട് മോശ വന്നു പുറപ്പാട് പുസ്തകം നാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പത്താമത്തെ വാക്യം മോശ ഹോവയോടെ കർത്താവേ മുമ്പേ തന്നെയും നീ അടിയനോട് സംസാരിച്ച ശേഷവും ഞാൻ വാക്സാമർത്ഥ്യമുള്ളവൻ അല്ല ഞാൻ വിൽക്കനും തടിച്ച നാവുള്ളവനും ആകുന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞു ദൈവം മോശ 
ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ മിസ്രൈമിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ അവൻ വാക് സാമർഥ്യം ഉള്ളവനല്ല എന്ന് അറിയാമായിരുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതിയിൽപ്പെട്ട കാര്യമായിരുന്നു മോശയ്ക്ക് താൻ മോശയെ വിളിച്ച കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ശക്തിപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളത് ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഞാൻ പറയട്ടെ ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതിയായി ഇന്ന് പകൽക്കാലം നിങ്ങൾ ആലയത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത് എന്റെ ദൈവത്തിന് ഒരിക്കലും തെറ്റുപറ്റുകയില്ല നിങ്ങൾ വിലയേറിയവരെ ആണ് കർത്താവിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദൈവം എനിക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങളെ എനിക്ക് വേണ്ടിയോ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയോ എങ്ങനെ വിളിച്ചുവോ ആ വിളി പൂർത്തീകരിപ്പാൻ ദൈവം എന്നെയും നിങ്ങളെയും ശക്തീകരിക്കും അടുത്ത ഒഴിവൊഴിവുമായിട്ട് മോശം വന്നു പ്രഭാത പുസ്തകം നാലാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യം എന്നാൽ അവൻ കർത്താവേ നിനക്ക് ബോധിച്ച മറ്റേ ആരെങ്കിലും അയക്കണമേ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ അവൻ ഉള്ള കാര്യം സത്യം തുറന്നു പറഞ്ഞു ഇതുവരെ പറഞ്ഞ എല്ലാ ഒഴിവുകളും ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ സത്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് മോശ പറഞ്ഞ ഒരേ ഒരു കാര്യമേ ഉള്ളൂ എനിക്കിത് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കേ ഇല്ല സ്നേഹിതരെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങൾക്കിത് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലും ഇതുപോലെയുള്ള സന്ദർഭങ്ങൾ കൂടെ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കടന്നു പോയിരുന്നുണ്ടായിരിക്കാം ദൈവം നിങ്ങളോടും പല നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകി എന്നാലും നിങ്ങളും ഒരുപക്ഷെ ഒഴിവ് കഴിവ് പറഞ്ഞ് മാറുന്നുണ്ടായിരിക്കാം എനിക്കിത് സാധ്യമല്ല നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ആയിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സംതൃപ്തരും മാറ്റം ആഗ്രഹിക്കാത്തവരുമാണ് ദൈവം നിങ്ങളിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിളി പൂർത്തീകരിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങളിൽ മാറ്റം വന്നേ മതിയാകൂ ഒരിക്കലും പറയാരുത് ഇതെന്നെ കൊണ്ട് സാധ്യമല്ല ദൈവമോശയോട് പറഞ്ഞു അഹരോ നിനക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കും അഹരോൻ മോശയെ കാണുവാനുള്ള യാത്രയിലായിരുന്നു നൂറ്റിയഞ്ചാം സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ മുപ്പത്തേഴ് മുതൽ നാൽപ്പത്തി നാല് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഇത് കാണാം ഈ വാക്യങ്ങൾ ദൈവം ഇസ്രായേലിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച അത്ഭുത പ്രവർത്തികളുടെ വിവരണങ്ങളാണ് എന്നാൽ ഇസ്രായേൽ ജനം പെട്ടെന്ന് ഇതൊക്കെയും മറന്നു കളഞ്ഞു ദൈവത്തിന് സ്തുതിയും മഹത്വവും കരയറ്റുന്നതിന് പകരം അവർ പിറുപെറുക്കുകയും കുറ്റം പറയുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ ഒരു വ്യക്തി കാരണം ഒരു വ്യക്തി കാരണം ഒരു വ്യക്തി കാരണം ദൈവം ഇസ്രായേലിനോട് കരുണ ചെയ്തെങ്കിൽ എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ പൈതലെ ആ ഒരു വ്യക്തി നിങ്ങളാണ് നൂറ്റാറാം സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ ഇരുപത് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഇരുപത് മുതൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അവർ തങ്ങളുടെ മഹത്വമായവനെ പുല്ല് തിന്നുന്ന കാളയോട് സദൃശനാക്കി തീർത്തു മിസ്രൈമിൽ വലിയ കാര്യങ്ങളും ഹാബിന്റെ ദേശത്തെ അത്ഭുത പ്രവർത്തികളും ചെങ്കടിൽ ഭയങ്കര കാര്യങ്ങളും ചെയ്തവനായി തങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവായ ദൈവത്തെ അവർ മറന്നു കളഞ്ഞു ആകിയാൽ അവരെ നശിപ്പിക്കുമെന്ന് അവൻ അരുളി ചെയ്തു അവന്റെ വൃദ്ധനായ മോശ കോപത്തെ ശമീപിപ്പാൻ അവന്റെ സന്നിധിയിൽ പിളർപ്പിൽ നിന്നില്ലെങ്കിൽ അവൻ അവരെ നശിപ്പിച്ചു കളയുമായിരുന്നു നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ഈ വാക്യം ശ്രദ്ധിക്കുക അവന്റെ വൃദ്ധനായ മോശ കോപത്തെ ശമീപിപ്പാൻ അവന്റെ സന്നിധിയിൽ പിളർപ്പിൽ നിന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അവൻ അവരെ നശിപ്പിച്ച് കളയുമായിരുന്നു ഒരു വ്യക്തിക്ക് ലോകത്തിന്റെ ഗതി മാറ്റുവാൻ സാധിക്കും ആ വ്യക്തി സഹോദര നിങ്ങളാണ് ആ വ്യക്തി സഹോദരി നിങ്ങളാണ് ആ വ്യക്തി സ്നേഹിത നിങ്ങളാണ് അടുത്തതായി ഫിനഹോസ് എന്ന വ്യക്തിയെ കാണാം വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ ആ വ്യക്തിത്വത്തെ കുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ നൂറ്റിയാറാം സങ്കീർത്തനം ഇരുപത്തെട്ട് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഫിനഹാസിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം നൂറ്റിയാറാം സങ്കീർത്തനം ഇരുപത്തെട്ട് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ അനന്തരം അവൻ ബാൻഫെരിയനോട് ചേർന്നു പ്രേതങ്ങൾക്കുള്ള ബലികളെ തിന്നു ഇങ്ങനെ അവർ തങ്ങളുടെ ക്രിയകളാൽ അവനെ കോപിപ്പിച്ചു പെട്ടെന്നൊരു ബാധ അവർക്ക് തട്ടി അപ്പോൾ ഫിനഹോസ് എഴുന്നേറ്റ് ശിഷ്യ നടത്തി ബാധ നിർത്തലാക്കുകയും ചെയ്തു അത് എന്നേക്കും തലമുറ തലമുറയായി അവന് നീതിയായി എണ്ണിയിരിക്കുന്നു ഫിനഹാസ് അഹരോൻ എന്ന പുരോഹിതന്റെ കൊച്ചുമകനായിരുന്നു ഇസ്രായേലിന്റെ പാപ നിമിത്തം ഒരു വലിയ ബാധ അവന്റെ മേൽ അവരുടെ മേൽ വീണു ഫിനഹാസ് ഒരു വ്യക്തി മാത്രം ഒരു വ്യക്തി മാത്രം ഒരു വ്യക്തി മാത്രം ദൈവസന്നിധിയിൽ മധ്യസ്ഥ നിന്നു ദൈവം ബാധ നിർത്തി അവസാനമായി മറ്റു ചില വേദവാക്യം കൂടെ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ ഇന്ന് പകൽക്കാലം തിരിക്കാം 
ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ആറാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഏഴ് മുതലേ ഉള്ള വാക്യങ്ങൾ ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ള മനുഷ്യരെ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് നശിപ്പിച്ചു കളയും മനുഷ്യനെയും മൃഗത്തെയും ഇഴജാതിയെയും ആകാശത്തിലെ പക്ഷികളെയും തന്നെ അവയെ ഉണ്ടാക്കൊണ്ട് ഞാൻ അനുദപിക്കുന്നു എന്ന് യഹോവ ആർളി ചെയ്തു എന്നാൽ നോകയ്ക്കോവയുടെ കൃപ ലഭിച്ചു കർത്താവിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങൾക്കിത് പകൽക്കാലം യഹോവയുടെ കൃപ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു നോഹയുടെ വംശപാരമ്പര്യം എന്തെന്നാൽ നോഹ നീതിമാനും തൻ്റെ തലമുറയിൽ നിഷ്കളങ്കനുമായിരുന്നു നോഹ ദൈവത്തോട് കൂടെ നടന്നു ഷേം ഹാം യാഫൻ എന്ന് മൂന്ന് പുത്രന്മാരെ നോഹ ജനിപ്പിച്ചു എന്നാൽ ഭൂമി ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പാകെ വഷളായി ഭൂമി അതിക്രമം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരുന്നു ദൈവം ഭൂമിയെ നോക്കി അത് വഷളായി എന്ന് കണ്ടു സകല ജഡവും ഭൂമിയിൽ തൻ്റെ വഴി വഷളാക്കിയിരുന്നു ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ വാക്യം ദൈവം തന്നോട് കൽപ്പിച്ചതൊക്കെയും നോഹ ചെയ്തു അങ്ങനെ തന്നെ അവൻ ചെയ്തു നമ്മുടെ കുറിവാക്യം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഏഴാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ വാക്യം അനന്തരം യഹോവ നോഹയോട് കൽപ്പിച്ച നീയും സർവ്വ കുടുംബമായി പെട്ടകത്തിൽ കടക്ക ഞാൻ നിന്നെ ഈ തലമുറയിൽ എൻ്റെ മുമ്പാകെ നീതിമാനായി കണ്ടിരിക്കുന്നു കർത്താവിലെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ തിരുവചനം പറയുന്നു ദൈവ നോഹയെ നീതിമാനായി കണ്ടു അവൻ കാരണം എല്ലാ മനുഷ്യരും ശേഷിച്ചു തിരുവചനം പറയുന്നത് നോഹ നീതിമാനായിരുന്നു ഇത് വലിയൊരു ഉദാഹരണമാണ് ഒരു വ്യക്തി ലോകത്തിൻ്റെ ഗതി മാറ്റിച്ചു തൻ നീതിമാനായതുകൊണ്ട് ഇന്ന് പകൽക്കാലം ലോകത്തിൻ്റെ ഗതി മാറ്റുവാൻ ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളെയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇന്ന് പകൽക്കാലം നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ചില വ്യക്തികളെ ഞാൻ വരച്ചു കാട്ടി ഒരു വ്യക്തിക്ക് വലിയ വ്യത്യാസം ഈ ലോകത്തിൽ വരുത്തുവാൻ സാധിക്കും തുടർന്നുള്ള ആഴ്ചകളിൽ ഈ ആഴ്ചകളിൽ നിങ്ങളുടെ ദിന ദിനചര്യകളിൽ നിങ്ങൾ വ്യാപൃതരാകുമ്പോൾ ദൈവം നിങ്ങളെ ദൈവം നിങ്ങളെ എങ്ങനെ കാണുന്നുവെന്ന് നിങ്ങൾ തന്നെ കാണുക വിശ്വാസത്താൽ നിങ്ങൾ പറയുക ദൈവകൃപയാൽ ഞാൻ നീതിമാനാണ് ദൈവം നിങ്ങളെ കാണുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കണ്ണിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ വ്യതിയാനം ദൈവം വരുത്തും ഒരു ദൈവ പൈതലിന് ക്രിസ്തുവിലുള്ള അധികാരത്തിൽ നടക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ കാഴ്ചയിലല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ കാഴ്ചയിൽ നമ്മളെക്കുറിച്ചുള്ള പദ്ധതി മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നു എൻ്റെ വാക്കുകളെ ഞാൻ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ കർത്താവിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സ്നേഹിതരെ ദൈവമക്കളെ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ഗതി മാറ്റുവാൻ സാധിക്കും ആ വ്യക്തി നിങ്ങളാണ് bless you with this message and may god bless this nation let us all stand in the presence of god our most gracious heavenly father we praise you and thank you for this beautiful morning thank you for giving another day in our life a new week has started in our life we have to overcome so many obstacles task and new challenges this week in our heart we are saying we are not capable but we trust in your word this morning and we said i can do all things through christ we strengthen me and i can overcome all the task and the challenges and the difficulties i face this week by your grace i bless all the people in the name of the father and of the son and of the holy ghost let them all have a blessed week we give all the honor and glory to you lord we love you lord jesus christ in jesus christ precious name we pray let the congregation say amen let's say the benediction may the grace of our lord jesus christ the love of our living father and the sweet fellowship and the anointing of the holy ghost be with all the saints from now and forevermore amen let's say the pledge this morning surely goodness and mercy shall follow us all the days of our life and we will dwell in the house of the lord forever amen 
Amen and amen. You have a blessed week. Jesus loves you and we love you too. ക്രൈസ്തവ ദൃശ്യ മാധ്യമ രംഗത്ത് ആത്മനിറവിന്റെ വേറിട്ട ദൃശ്യാനുഭവങ്ങളുമായി പൂർണ്ണ സമയ സംപ്രേഷണത്തിലേക്ക് ക്രിസ്ത്യൻ ലൈവ് ആനന്ദം ആശ്വാസം അനുഗ്രഹം ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് ക്രിസ്ത്യൻ യൂത്ത് മിനിസ്ട്രീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ക്രിസ്ത്യൻ ലൈവ് ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഡോട്ട് ക്രിസ്